E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo. Vamos realizar aqui mais uma questãozinha do vestibular da UERJ, a UERJ 2022. Galera, muitos vídeos já tem aqui no canal resolvendo a UERJ, resolvendo o Enem e outros vestibulares também. Então fica ligado sempre no canal. Não esquece, já dá esse like, porque a gente vai, além de resolver a questão, dar um resumo sobre matéria, falar sobre bastante coisa. E se inscreve no canal, ativa o sininho também, para você ficar sempre ciente de resolução de questão. E é vídeo praticamente todo dia só disso. A gente faz muito resumo, muita coisa interessante. Fora que eu falo de ProUni, Sisu, FIES, tem resumo de biologia. Nossa, tem muita coisa aqui interessante para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tranquilo, galera? Então vem comigo? Bem, olha lá, vamos resolver a questão da UERJ 2022. Lembrando, pessoal, tá vendo o link aqui do lado? Ó? Esse link aqui do lado, o que, que tem? É o meu Instagram, o bio.local. Lá eu tiro dúvida da galera, eu interajo com o pessoal. Além disso, eu vou estar sempre avisando dos vídeos que eu estou postando aqui no YouTube. Então, utiliza essa rede social também para o seu conhecimento, também para os seus estudos. Show de bola? Vem comigo, então. Bem, tá vendo esse link aqui em cima? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse link é o milkshake do Bilução. E lá, quando você clica, aparece essa página, né? E logo ao lado, né? Enfim, a gente tem algumas páginas dentro dele. Uma delas é sobre a lista, as listas de exercícios que é, são do Bilução. Lista de biologia de vestibular e todas com gabarito comentado. Galera, são mais de 4 mil questões. É questão pra caramba para você treinar, revisar, revisar de novo. Tudo categorizado em tópicos para vocês. Então, poxa, tem muita coisa lá para a gente resolver. Muita coisa lá que eu sei que eu vou conseguir te ajudar. Então, poxa, não esquece, dá uma olhada lá. Ah, professor, mas eu preciso de uma parte teórica. Então, tudo bem, não tem problema. Eu tenho um combo para você, que tem o um material didático, de forma clara, objetiva, com imagens, com curiosidades, e além disso, os exercícios. Esses exercícios que vão te ajudar ó, demais na sua aprovação. Né? Então você tem a parte teórica, você entende, e depois você pratica isso. Né? É o combo que eu tenho para te dar. Beleza? Então é só chegar lá, só baixar, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais nos estudos. Show de bola? Galerinha, vamos então para a questão 31 da UERJ. O que, é que ela fala? A vincristina é a substância utilizada no tratamento quimioterápico do câncer. Interfere na distribuição igual de material genético para as células filhas produzidas durante a divisão celular. O que compromete a viabilidade dessas células? Nesse processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento é denominada o quê? E aí tem as opções, né? Vaculo, ribossomo, mitocôndria, microtúbulo. Cara, de que, que a gente está falando, né, professor? Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa divisão solar? Bem, a divisão solar, independente qual seja, né, seja mitose, seja meiose, nesse caso, como a gente está falando de câncer, estamos falando da mitose, pessoal, beleza? E na mitose, é, geram células iguais, ok? Na mitose, a gente tem quatro etapas também. A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Começamos pela prófase, né, a primeira etapa, e os centríolos vão começar a migrar para os polos da célula, né, para as extremidades. A carioteca se funge ao retículo endoplasmático rugoso e é, desaparece junto com o nucleo, entendeu? Depois a cromatina, que é aquele DNA né, todo solto e atuante na célula, todo desespiralizado, descondensado, ela começa a se condensar para formar os cromossomos. Bem, acabou aí? Não. Depois a gente tem o quê? A prometáfase, que é uma etapa, uma etapa um pouco antes da metáfase, né? O que acontece? Lá vai acontecer o desaparecimento completo da carioteca e início da formação do fuso acromático, que é o que importa, né? Beleza? Que é o que importa. E vai se ligar nessa proteína aqui chamada cinetócoro, que está presente no cromossomo, entendeu? E aí vai permitir esse movimento dos cromossomos, tá? Chegando na metáfase, o cromossomo ele já está no máximo de condensação. Ele já está todo condensadão ali. Tá? Já está na metade da célula, formando a placa equatorial. Então aqui, ó, na metade da célula, vocês estão vendo. Beleza? Os centríolos já estão nos polos, né, nas extremidades. E aí, o que, que eles vão formar? O fuso acromático para ligar esses cromossomos. Né? 
E aí, o que acontece? A gente vai ter esse, essa movimentação dos cromossomos para o final do processo. Bem, onde eu quero chegar? Quero chegar aqui, na etapa de checagem. Nessa etapa, né, você vai analisar, a célula como todo vai analisar se todas as cromátides dos cromossomos elas estão ligadas no microtubo. E aí, olha a observação. A observação que vai matar a questão. Fala o seguinte, o sulfato de vincristina, opa, a gente falou disso na questão, né? A colchicina, vinblastina, são utilizadas para parar a divisão solar na metáfase. Entendeu? Por isso que eu cheguei até a metáfase, tá? Porque ela vai se ligar à tubulina, que é essa proteína dos microtúbulos, e não vai, vai impedir essa movimentação dos cromossomos depois. Sacou? Tranquilo? E aí é por isso né, a gente não tem o processo de divisão solar. Não tendo o processo de divisão solar, a célula morre. E aí você tem né, isso como um tratamento eficiente contra as células cancerosas, que você sabe, né, a tendência é sempre ficar se dividindo, multiplicando o número de células. Tá bom? Show de bola? Então aqui, ó, nesse processo de estrutura celular, o medicamento é denominado o quê? Os microtúbulos. É isso aí. Os microtúbulos que são gerados no centríolo, formados por uma proteína tubulina, que se ligam aos cromossomos, permitindo o movimento deles né, na célula durante a divisão solar. Então isso, né, a vincristina, o sulfato de vincristina, vai acabar é, impedindo né, essa ação, entendeu? Então atua diretamente sobre os microtúbulos. Por isso que a resposta é a letra E. Show de bola? Consegui entender? Consegui te ajudar? Comenta aqui. Além disso, dá esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar sempre ciente dos vídeos que eu estou postando. E como eu falei, é vídeo praticamente todo dia. Tranquilo, galera? Poxa, então, vambora, que a gente tem muita coisa para resolver daqui em diante, hein? Ó, vou ficando por aqui. Um grande beijo e valeu. Tchau, tchau.